Partnerem kanału jest Zonda Krypto, lider wśród giełd kryptowalut Europy Środkowo-Wschodniej. Z kodem Krypto10 otrzymujesz 10 dolarów na start. Monako, Monte Carlo, Lazurowe Wybrzeże. Czy mogliśmy odmówić zaproszenia w takie miejsce? Otóż nie. To właśnie tutaj, w otoczeniu luksusowych aut, zabytkowych aut należących do prywatnej kolekcji księcia Monako, Zonda Krypto, a więc partner naszego kanału, ogłosiła kolejną współpracę. Do wielu włoskich, polskich klubów dołączyło francuskie AS Monako, wicemistrz Francji, klub grający w Lidze Mistrzów. Tutaj Zonda Krypto zaprezentowała też swój nowy token ZND i tutaj zaprosiła swojego ambasadora, Giorgio Kieliniego. I my mieliśmy ogromną przyjemność z legendą włoskiej, europejskiej piłki, z legendą Calcio i Juventus. Juventusu porozmawiać. Już teraz zapraszamy Was na relację z tego wyjątkowego wieczoru. Panie prezesie, widzimy się w wyjątkowym miejscu, w wyjątkowych okolicznościach. Proszę opowiedzieć, co tutaj sprowadza przedstawicieli Rakowa tutaj do Monako. Jak się dotychczas układa ta Wasza współpraca z Zonda Krypto? No, my byliśmy pierwszym klubem, który Zonda Krypto zasponsorowała i jesteśmy z tego bardzo dumni, że Zonda rozwija się na rynku piłkarskim w Polsce, we Włoszech, ogólnie na rynku sportowym. Tutaj w Monako, gdzie jest siedziba operacyjna Zondy, jest dużo eventów, które przyciągają ogromne grono zainteresowanych zarówno kryptowalutami, jak i sportem. No bo te dwie rzeczy bardzo mocno się łączą od strony nie tylko sponsoringowej. Znaczy to nie tylko jest tak, że e, giełda kryptowalut sponsoruje kluby piłkarskie, bo całość pomysłu kryptowalutowego e, ma wiele zastosowań poza tylko samym stricte sponsoringiem, przyciąganiem nowych uczestników giełdy. To jest cała kwestia związana z e, pozyskiem z płatnościami jako takimi, tak? biletami, możliwością przyciąganiem nowych kibiców na stadion i dużo szersza, i to będę o tym mówił na panelu, kwestia związana z, w ogóle z finansowaniem sportu. Italian School of Defending, some good clubs when it comes to defending, also there is moving around some good defender Are you planning to ask Giorgio Chiellini, on the ambassador, about some tips from his career, about some advice for a good, from great defender to very good defender? Yeah, yeah, yeah. He's a legend for me. I grew up uh, seeing him, watching him at the TV. So for sure, if I have the opportunity, I will ask something. And yeah, how you say, many big players are here, big logo, big teams, especially in Italy. For me, as a defender, I represent a lot. So it's good opportunity. I just want to enjoy this time. And I believe you enjoy also this time nowadays in Raków, because Raków is back on the good track, I think. Marek Papszun is back. Raków is strong in defense. Again, is winning games. Again, is again in the top of the league. How do you like being now in the team, observing this team, observing, for example, comeback of Ivi Lopez, who can be some kind of example uh, for you? And uh, what do you think Raków can achieve this season? Yeah, I'm very happy when I watch the games. I'm very happy to see that Rakov is a big team. Everybody, everybody is scared about Rakov. Uh, we don't receive many goals as a defender. I'm very proud of this. I'm very pr proud to be part of this team. Uh, I, I hope and I think we are fighting and we're gonna, we're gonna win the title this year. It, it's sure. Uh, and for me, yeah, it's to see Evie how he come back. He had some problems at the beginning, but now he, he, he he's good. He score he score two goals in a row. And uh, for me, this is good sign. And I can't wait to come back. And for me to to come back in a good team, so strong team, it's even better because it gives me this opportunity, this challenge to challenge myself. And I know I will need to be at my best if I want to to come back and to play in this team. So, Giorgio, how is your life uh, after uh, after your footballing career? How are you doing? Uh, it's very busy. I started a month ago to work for Juventus, representing the club and all the institution, domestic and international. That I'm traveling pretty much. Uh, I have a lot of interest uh, and the business, and uh, it's one of them. Uh, but I'm very happy. I'm still adapting, coming back to Torino after two years in the US. Uh, but, but all good. Thank you very much. 
and you are also ambassador of Zonda Crypto. Uh, why are you doing this job? Why is it important for you? Why is it important for, for Juventus? I was always fascinated by business and the new tendencies and the new world in tech. And uh, I think that Zonda is one of the most trustable ex crypto exchange uh, I, I, I face. And when I had the opportunity to be ambassador of them, I was very happy to join this project and this group of people that is uh, first very nice and second they, they want to follow all the regulators in order to be trustable all over the world. The, this type of market is very exciting. Obviously there is risk, there are, there are risks, there are rewards, but, but, but it's, a, it's a good world and uh, looking at it is something that it's very nice to follow and to be part of. Wojciech Szczęsny, your good friend. As you well know, he's also ambassador of Zonda Crypto and he was also at his jubilation, he finished his career, but suddenly he decided to come back. What surprised you more? I need to ask about him, we came from Poland, you understand. What surprised you more? He's going to finishing his career so early or going back from this finish and going to Barcelona so fast? Probably both. But, uh, yeah, at that time uh, I didn't expect him to retire, but uh, I understood the decision because after you, Arsenal, Roma and then Juventus, he didn't want to finish uh, in a club not at this level. And then when I arrived the Barcelona chance, I think, uh, yeah, it was beautiful for him to finish in this way and uh, he deserved it. I have a very good relationship with him. I was very lucky to play with him to um, meet not just a good keeper, but much more important a good person. I think he also was undervalued during his career because uh, at his best, at his prime, he was one of the best three uh, keeper uh, that was playing at that time. And uh, I'm very happy for him to have the possibility to finish in another good club. What do you think he can achieve there? What do you wish for him? Uh, not only for him, but also for his other good friend, Robert Lewandowski, who at this age, playing at that level, also is not that simple. Not that simple at all, and I know very well. I just retired almost at 40. That I I, I know very well how much is difficult played after 30 and then 35. Uh, what I wish him is to win something. I I don't know, but to play, to be fit, to enjoy uh, this fantastic opportunity. And uh, I think uh, that if he's still fit, he's one of the best keeper in the in Europe, and uh, maybe he could uh, find a. Uh, eager to continue to, to play again and uh, Barcelona is a nice environment with Robert especially that they have a good relationship it could be a reason more to continue. I didn't have that question in my scenario but it just came to my mind how do you remember working with him how would you compare him to other uh, goalkeepers because he himself for example describes himself like he wasn't very uh, workaholic he didn't work too much for example but maybe on the pitch he, was he vocal or not for example how could you compare him to Gigi Buffon? They are different. Gigi was much more vocal, uh, but what I loved the most about Wojciech was his calmness. No matter what's happening, no matter what game it is, uh, he, he was really effective. Uh, he always read the play much before. He didn't have to uh, jump sometimes or do spectacular saves because he was in the right position much before that would arrive. We work it together in order to prevent situation and uh, be aligned on what shoots we could concede, what situation we could avo we have to avoid. All these little details that uh, it was really a pleasure. We and uh, yeah, probably you know, but uh, he, he was very funny. He sometimes is direct, sometimes he doesn't speak a lot, but he's so funny when he wants. Do you, uh, like him, had opportunities during your career to leave Juve to play in some great clubs? Do you have offers from some big top European clubs? And uh, if no, or if yes, nowadays when you think about it, what club would you choose? What, was, what could be your other dream club apart from Juve? Uh, I had some opportunities at the beginning of my career, but at the end, uh, looking now, uh, I was lucky because I made history in Juventus, I played 17 years then uh, and uh, I left an heritage that I'm very important and uh, I'm, I came back and uh, it's meaning that uh, I really uh, left uh, 
something good in, 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 in my club. Uh, when I was looking at the past and I was looking at, you know, at a club similar to Juventus that I love to watch and um, I would have loved to play, uh, probably it's Manchester United because uh, at the Ferguson era I was looking at them like the Juventus or similar club that is, has, has history, is very a style uh, winning team and uh, yeah, I never played them. I never had any offers for, for from them because they have a very good duo at that time with, with Ferdinand and Vidic. But it's a club that I really loved uh, during my career. Actually, today I watched your interview with Rio Ferdinand uh, around UEFA Euro, and he, he, you were mentioning this uh, super duo. Vidic Ferdinand, you created Super Tridente with Barzagli and, uh, and Bonucci. You were considered one of top center backs in the world, in Europe, and you are still considered uh, such. Who now for you is in the top league of defenders, of central defenders in Europe? Yeah, it, it, it's not easy because now center backs have changed their, their, their style of play. Then it's not easy to pick one duo. Uh, I don't know, let me think uh, a little bit. It doesn't have to be duo, it can be single Ah, okay, okay. Uh, Saliba played very well last year. And Mars Nalfan, thank you. Yeah, yeah, he, he really played very well. I like Ruben Diaz. Ruben Diaz uh, is a very good player, he's complete, he's physical, he's technical, uh, he has a uh, good ring of play. I could mention others, but, but probably these two are the people that shine the most in my mind uh, in a few seconds. Uh, and the end, two um, advices from you for Polish national team. Yes. The first advice, because we play in the system 3-5-2. Okay. Just like you used to play, for example, under Antonio Conte, many, many games. Yeah. But I we... Very well yes, but we have problems with defending. We concede goals every game. What do we need to do, for, for example, some advice for our centre-backs. What do we need to do not to, not to give so many opportunities for our rivals? I, I really don't know uh, why they concede a lot of goals, but it's not the depend of defend. I think it's much more depend of the, the team and the balance of the team because we were very lucky that we have a good team ahead of us that really help us in order to don't have a lot of uh, free and easy pass uh, to arrive and to to feel the, the strikers. That was very easy for us to understand and avoid the play. Then uh, I cannot solve your problem, but I, I wish you that you, you could find a good balance and win more games as possible in the future. And uh, now advice for a single individual player, Nikola Zalewski, yeah. wing back or uh, yeah. midfielder of AS Roma. You for sure know him very well. But his situation is such strange, such uh, hard to explain, because for Poly national team, he's flying. He's our best player. When he comes each game, he's making so many dribblings. He got goals, got assists. Then he gets go go goes back to club and he barely plays. When he plays, he plays very uh, not not good. Last game with Inter, uh, the whole stadium whistled at him. Uh, fans want him want him to go. Uh, it's such a difficult situation for him. You know, if he, for example, he had to turn off his, his comment, comment section at Instagram. Uh, what do you think he should do in his career to get also his club career on a good path? Uh, I don't know what's the real situation uh, inside him, but uh, w what I would suggest to every young player and Nikola and Zaleski here is to be resilient, uh, be consistent, uh, work very hard every day and try to improve. Be humble, listen to coaches and uh, that try to help you. Uh, and that's it, just to be consistent and resilient is a good start to, to develop uh, their career and uh, try to improve themselves. Uh, that, that's no secret. And, uh, and I really think that he's a good player and, uh, and he could team to play better and better. Uh, it's, he, he started very well and he shined at the beginning. It's normal to, after a good start, to have some little problems. But if you're able to overcome this obstacle, you, you really improve that. Uh, he's young I, and I really hope for him and I wish him to, to overcome this, pro this period and uh, continue to play like in the national team. 
Słuchajcie, sytuacja jest absolutnie wyjątkowa. Trafił nam się wyjątkowy gość, przechodził z tragarzami, bo jest po prostu u siebie. Hubert Hurkacz, człowiek, który na co dzień tutaj mieszka. Wpadłeś, popatrzeć, pokręcić się, skorzystać z wolnego czasu, rozumiem, tak? Tak, na chwilkę, chwilkę wolnego czasu po treningach e, dzisiejszego dnia i no i znowu powrót do, 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 do kolejnych dni treningów. To teraz opowiadaj, słuchaj, jak wygląda u Ciebie właśnie teraz sytuacja zdrowotna, treningowa, jakie plany startowe na najbliższe miesiące, czy w tym sezonie jeszcze zapowiada się jakiś, jakiś turniej dla Huberta Hurkacz? Tak, bardzo dobrze. Mieliśmy teraz e, okres, byliśmy w Polsce w Zakopanem, gdzie przygotowywaliśmy się fizycznie, fizycznie żeby jeszcze zadbać e, o, o nogę po kontuzji i wydaje się, że wszystko już jest w jak najlepszym porządku. Hubert, no muszę Cię o to zapytać, bo w ostatnich tygodniach e... Polskim światem tenisa wstrząsnęła informacja o rozstaniu jego świątek z Tomaszem Wiktorowskim, później o rozpoczęciu współpracy z miłym fizetem. Jak ty oceniasz tę decyzję? Czy napisałeś do Igi, słuchaj, dobra decyzja, gratulacje, czy znasz w ogóle tego trenera? Jak ty na to patrzysz? Bo sam jesteś w trakcie poszukiwań, czy już te poszukiwania zakończone nowego trenera? E, tak, no Iga naprawdę niesamowite sukcesy osiągnęła z, z, z Tomaszem Wiktorowskim, zrobili coś, coś niewiarygodnego i, i mega im gratuluję. I teraz kolejny krok, krok w życiu Igi i oby było jeszcze, jeszcze lepiej. A jak u Ciebie to wygląda? Dobrze. <śmiech> Nie chcę nic... To, to poczekaj, kiedy możemy się spodziewać jakichś jakiś oficjalnych decyzji? Myślę, że oficjalne decyzje w przeciągu, no w przeciągu najbliższego tygodnia, dwóch, trzech. Zobacz, zobaczymy. Okej, okay, dobra, to odliczamy w takim razie te najbliższe dni, życząc Tobie zdrowia, czekając na najbliższy sezon, ale pozwól, że ja trochę odbiję od świata tenisa, bo pi meczyki to jest kanał piłkarski, przede wszystkim my tu jesteśmy na evencie piłkarskim, rozmawialiśmy już między innymi z Giorgio Kielinim. Czy Ty w ogóle się piłką interesujesz, czy piłka Ciebie, ciebie w jakikolwiek sposób obchodzi, czy tak jak nas, Ciebie też grzał na przykład temat transferu Wojciecha Szczęsnego, powrotu w ogóle z emerytury Wojciecha Szczęsnego do Barcelony, czy zupełnie nie dla Ciebie na przykład sporty motorowe to jest coś absolutnie ważniejszego? Nie, no jasne, oczywiście, oczywiście, szczególnie gdy gra, gdy gra reprezentacja, kibicuje, kibicuje Polakiem, też, też z Piotkiem Zielińskim znamy się, znamy się trochę i oczywiście bardzo, bardzo mu kibicuje, więc, więc, więc na pewno. Tego wieczoru Zonda przygotowała też dla zaproszonych tu osób wielką niespodziankę. Otóż okazało się, że ma ona Zonda, ma nowego, wybitnego e, partnera, sportowca, którego, z którym będzie współpracować. Kasia Niewiadoma, zwyczęszczyni Tour de France, najlepsza polska e, kolarka. Dobry wieczór. Dobry wieczór wszystkim. E, Kasiu, przede wszystkim serdeczne gratulacje za fantastyczny, fantastyczny sezon, fantastyczne osiągnięcia. Powiedz mi, e, dlaczego decyzja o tej współpracy, e, jak to się wszystko narodziło i jakie wiąże z nią nadzieje? Myślę, że w kolarstwie szosowym, w każdym sporcie praktycznie, jak i w Zonda Krypto, bardzo ważna jest współpraca drużyny, a to jak zawsze wszyscy dbają o to, żeby każdy dał z siebie 100% dążąc do jednego wspólnego celu. Także myślę, że razem będziemy w stanie napędzać się do tego, żeby osiągać swoje marzenia, swoje największe cele, żeby zostać po prostu numerem jeden na świecie. A myślę, że będziemy się wzajemnie motywować, dawać wiele pozytywnej energii a, i tak naprawdę będąc Polką kolarką, jeżdżącą w niemieckiej drużynie, ogromnie się cieszę, że w to, co jestem w stanie reprezentować polską markę. To jest też marka, która współpracuje z Tour de Pologne, która współpracuje z Giro di Italia. A jakie są te twoje marzenia, o których powiedziałaś? No bo z mojej perspektywy to chyba nie znam się bardzo na kolarstwie, ale te największe możliwe dla kolarza osiągnęłaś. No ale okej, okay, to jest sport drużynowy, jest też reprezentacja, są igrzyska i tak dalej. Jakie masz najbliższe i dalsze cele? Myślę, że obronienie żółtej koszulki jest moim marzeniem. Chciałabym wielokrotnie wygrać Tour de France Femme avec Swift oraz e, stanąć na pierwszym miejscu podium podczas Mistrzostw Świata. Myślę, że po prostu medal czy koszulka Mistrzostw Świata. Osoba, która wygrywa Mistrzostwa Świata dostaje taką tęczową koszulkę, w której potem jest w stanie jeździć podczas każdego wyścigu. Także to jest jeden z największych moich celów kolarskich. Jak Michał Kwiatkowski, prawda? Przed laty. Tak, dokładnie, jak Michał do miesiąca. Co, coś wiem. Tak, brawo. Było 10 lat temu? Tak, 10 lat temu już. E, to na koniec takie pytanie może bardziej piłkarskie. E, sport, e, kolarstwo to sport drużynowy, tak ładnie powiedziałaś. Czy widzisz jakieś w ogóle przełożenie, połączenie futbolu z, z kolarstwem i czy w ogóle interesujesz się piłką nożną, czy tylko reprezentacja, czy nawet, mówisz, nie, nie włączam ich, nie mogę na nich patrzeć. Tak. A myślę, że 
każdy dzieciak ogląda piłkę nożną. Też tak naprawdę mój pierwszy kontakt ze sportem to była właśnie piłka nożna. Nawet jako dziewczyna zawsze lubiłam kopać piłkę. A myślę, że tak, piłka nożna i jak i kolarstwo jest to sport drużynowy i tak naprawdę każdy lider czy każda osoba należąca do drużyny musi myśleć o innej osobie. To nie jest sport indywidualny, nie możesz być egoistą czy e, egocentrykiem, także najważniejsza jest drużyna i jeżeli każda osoba jest to w stanie zrozumieć, to wtedy osiąga się sukcesy. I taktyka i swoje zadania tak. w trakcie meczu albo wyścigu. Dokładnie, dokładnie. Dziękuję, że mnie tak przeprowadziłaś trochę, poradziłem sobie z tym jakoś. Dzięki wielkie. Dzięki, dziękuję bardzo.